பிரகாஷ் காந்தி கிரே கன்சல்டன்ஸ் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் உடைய தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அதாவது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ரவுண்ட் அகடமிக் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அகடமிக் ரவுண்டில் வந்து மூணு ரவுண்டில் ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தொம்பது சீட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன்டி செவன் சீட் ஃபில்அப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து ஃபில்அப் ஆகிருக்கு போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் வந்து போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த வருஷம் வந்து எழுவத்தஞ்சு சதவிகிதம் அகடமிக் கவுன்சிலிங்கில் வந்து வந்து சீட்ஸ் ஃபில்அப் ஆகிருக்குன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் மேலே ஒரு முகம் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு ஆல் டைம் ஹை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ இத்தனை ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸில் எழுவத்தஞ்சு சதவிகிதம் வந்து அகடமிக் கவுன்சிலிங்கில் ஃபில்அப் ஆனது சரித்திரமே இல்லை அப்போது நிறைய பேர் வந்து கவுன்சிலிங் மூலமாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் தெரிவித்திருக்காங்க அது அப்படின்னு தெரியுது ஃபைனல் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நைன்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட் கார்டு அலாட்மெண்ட் பட் இதில் வருத்தத்தக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட்லேருந்து உள்ளே வந்திருக்காங்க அப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சரியாக பண்ணல ஒரு அதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலேயோ இல்லை வந்து சரியான புரிதல் இல்லையா இல்லை வந்து ராங் கைடன்ஸா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கி அடுத்த ரவுண்டு வர்றது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு துரதிருஷ்டம் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று பேர் இது வந்து இட் இல் பி அ பிக் லெசன் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ இஸ் நவு டூயிங் டுவெல்த் அடுத்த வருஷம் பண்ணும்போது ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் புரியாமல் நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தால் இப்படி வந்து தப்பு பண்ணி நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி பேர் போன போன ரவுண்டில் மோர் தென் தௌசண்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கம் வந்து ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட்லேருந்து உள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் சாய்ஸ் ஃபில்டிங் வந்து இன்னும் சரியான புரிதல் இல்லை அப்படிங்கிறது நல்ல கோடிட்டு நம்ம சொல்ல முடியுது அடுத்தது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன் சீட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் வந்து அகடமிக் ரவுண்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் அதே போன வருஷம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருந்தது மொத்தமாக இப்போ வந்து அந்த அனலைஸ் பண்ணும்போது முப்பத்தி ஒம்பது காலேஜில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் ஃபில்அப் ஆகிருக்கு ஆகிருக்கு போன வருஷம் ஐ மீன் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது காலேஜ் தான் மூணு ரவுண்டில் எல்லா சீட்ஸுமே ஃபில்அப் ஆச்சு இந்த வருஷம் முப்பத்தி ஒம்பது காலேஜ் அதில் பதினேழு காலேஜ் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் மூணு காலேஜில் ஒரு சீட் கூட ஃபில்அப் ஆகலை அதாவது அகடமிக் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்று விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு காலேஜ் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸ் மேலே ஃபில்அப் ஆகிருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் காலேஜஸ் வந்து ஃபில்டு மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் காலேஜஸ் வந்து ஃபில்டு மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் டூ நைன்டி டூ காலேஜஸ் ஃபில்டு மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சீட்ஸ் தேர்ட்டி டூ காலேஜஸ் குட் ஃபில் ஒன்லி லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட்டு அதுலேயும் பத்தொம்பது காலேஜ் வந்து சிங்கிள் டிஜிட் அட்மிஷன்ஸ் ரொம்ப கவலைக்கூட விஷயம் பிரான்ச் பொறுத்த வரைக்கும் தோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த வருஷம் கோர் பிரான்ச்சஸ் எஸ்பெஷலி இசிஇ ட்ரிபிள்இ மெக்கானிக்கல் வந்து போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் வந்து ஜாஸ்தி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டெக்ஸ்டைல் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட ஜாயின் பண்ணல அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸோ ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் வந்து நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணல ஸோ இது எல்லாமே ஒரு வந்து நல்லாவே கிளியராக தெரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கோர் இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா தெரியுது கண்டிப்பாக இதுதான் நாங்களும் முதலேருந்து அட்வைஸும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபில்அப் பண்ண டாப் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 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 எய்டட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சிக்ரி சிஇஜி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தியாகராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி
இந்த இருபத்தி ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டும் கவர்மெண்ட் எய்டட் வந்து எல்லா ஸ்ட்ரீட்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் ஃபில்லப் ஆகிருக்கு மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் மேலே ஃபில்லப் ஆனது எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஆஃப் சென்னை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி காலேஜ் பிஎஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் பிஎஜி ஹைடெக்னு சொல்லுவோம் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி லாயலா ஐ கேம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் கலைஞர் கருணாநிதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி விஎஸ்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கரூர் கற்பகம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் கற்பகம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி காங்கேம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கொங்குநாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கதிர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இத்தனை காலேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாரி அம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் ரத்னம் டெக்னிக்கல் கேம்பஸ் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இப்படிலாம் பார்க்கும்போது நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் மேலே பில்லப் பண்ணதில் ஈவன் கேஜிஐஎஸ்எல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் இந்துஸ்தான் இன்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டடி வேர்ல்டு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டாக்டர் என்ஜிபி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பிஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி தன்லட்சுமி ஸ்ரீனிவாசா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டாக்டர் மகாலிங்கம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஆர்எம்கே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னையில் ஆர்எம்கே பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நேரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் தன்லட்சுமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மீனாசி சுந்தரராஜன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நேரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யுனைடெட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சாரநாதன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பட் இதில் இந்த நாற்பத்தி மூணு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு காலேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்பட விஷயம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ணது செகண்ட் தேர்ட் ரவுண்டு ஓரளவுக்கு அது மோஸ்ட்லி தேர்ட் ரவுண்டில் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு நாம் வந்து சொல்லலாம் ஒரு பதினஞ்சு காலேஜ் தான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து ப்ரிஃபர் ஆன காலேஜ் தான் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து எப்போவுமே டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதாவது டாப்பர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுற இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எவ்வளோ சீட்ஸ் மேலே ஃபில்லப் ஆகுது அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் மேலே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபில்லப் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அது டாப்பர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுற காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அதாவது என்ன தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு காலேஜஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி வேணால் பண்ணாலும் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எந்த காலேஜில் நிறைய ஃபில்லப் ஆகிருக்கு ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஜாஸ்திக்கும்போது நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது ஓவரால் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு காலேஜ் இப்போ ஒரு காலேஜ் பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் சீட்ஸ் மொத்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜில் சாய்ராம் அதே மாதிரி ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக பண்ணதுனால தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் சீட்ஸ் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாவே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டீன் சீட்ஸ் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி செவன் சீட்ஸ் சிஇஜி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சீட்ஸ் ஈரோடு செங்குந்தர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சீட்ஸ் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி நைன் சீட்ஸ் பண்ணாரி அம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தௌசண்ட் செவன்டி ஃபோர் சீட்ஸ் கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து தௌசண்ட் செவன்டி டூ சீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் சீட்ஸ் எக்ஸல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் முத்தியமால் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ராசிபுரம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை நைன் செவன்டி ஒன் சீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நைன் செவன்டி சீட்ஸ்
அது அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு 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 மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சொல்லலாம் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரெண்டும் சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸு அப்போ ரெண்டு காலேஜ் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சீட் அதே மாதிரி கிருஷ்ணா காலேஜ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் சீட்ஸு அதுவும் ரெண்டு காலேஜ் சாய்ராம் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் சீட்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது டாப் பிராண்ட் அப்படின்னு பிராண்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ராஜலட்சுமி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அண்ட் சாய்ராம் திஸ் பிகேம் த டாப் த்ரீ பிராண்ட்ஸ் ஆஃப் காலேஜஸ் வந்து ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் பார்க்கும்போது இப்போ இந்த சொன்ன காலேஜஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க லார்ட் ஆஃப் திங் திஸ் இஸ் ஒன்லி எ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க தி லாங்கஸ்ட் ஜேர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா நீங்கள் படித்து முடிச்சு வெளியே வரும்போது இப்போது நீங்கள் உள்ள நுழையும் போது இருக்கிற சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை டெக்னாலஜி வந்து நீங்கள் வெளியே வரும்போது டோட்டலாக மாறியிருக்கும் ஏதோ நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நிறைய திறமைகளை வளர்த்துக்கோங்க அதாவது எஸ்பெஷலி ஸ்கில் ஸ்கில் இஸ் பிகமிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் டிகிரிஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறைய உங்களுக்கு உங்களுடைய பர்சனல் பிராண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க நிறைய போட்டிகளில் கலந்துக்கோங்க முடிஞ்ச ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியூச்சரில் எப்படி தேவைங்கிறது நினச்சிட்டு இப்போ நீங்கள் படிக்கிற கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் எந்த எது எடுத்திருந்தாலும் கோலப்படாதீங்க அது எடுத்துட்டு ஹவு யூ கேன் இன்டெக்ரேட் வித் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி எமர்ஜிங் கெரியர்ஸில் எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் இட்ஸ் கோயிண் டு பி அ சக்ஸஸ் ஸோ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் இப்போ முடிஞ்ச ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வில் கம் அவுட் வித் எ வெரி டீடைல்டு வீடியோ தேங்க் யூ